നമസ്കാരം ഭൂമിയിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി ഒരു ഗ്രഹം ജന്മമെടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതായി ഒരു കൂട്ടം ഫ്രഞ്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഫ്രാൻസിലെ പി എസ് എൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി ധൂളിയുടെയും വാതകങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതലം രൂപം കൊള്ളുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് ചിലിയിലെ യൂറോപ്യൻ സതേൺ അബ്സർവേറ്ററിയുടെ വെരി ലാർജ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്പൈറൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ പ്രതലം കണ്ടെത്തിയത് അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനടുത്ത് പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ ഗ്രഹം രൂപീകൃതമാകുന്നതിനായി ധൂളിയും വാതകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകൃതി രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ നീർച്ചുഴിക്ക് സമമായ പ്രതലം പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും രൂപം കൊണ്ടുവരുന്ന സൗരൂഥതയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഈ നക്ഷത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓറിക എന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലാണ് എന്നും ഇവർ പറയുന്നു അബ്സർവേറ്ററി ഡി പാരിസിൽ നിന്ന് ഈ ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ആന്റണി ബൊക്കാലിറ്റി പറയുന്നത് സൂര്യൻ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ചുറ്റുന്ന നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കാര്യമായ അറിവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് അറിയുവാൻ ശൈശവ ദിശയിലുള്ള സൗരയൂഥങ്ങളെ തന്നെ നിരീക്ഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതുവരെ ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇതിലേക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ല് തന്നെയാണ് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മറ്റൊരു ശിശുഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം എടുക്കുവാനും ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഗ്രഹരൂപീകരണ വേളയിൽ ചില തരംഗങ്ങൾ പ്രതലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു തടാകത്തിൽ ഒരു ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗത്തിനോട് സമാനമായതാണ് ഇത് ഈ പുതിയ ഗ്രഹം നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാതകവും ധൂളിയും ഒരു സ്പൈറൽ ആമിന്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ സ്പൈറലിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നും നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ഗ്രഹം അതിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്പൈറലുകളുടെ സംഗമമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു സ്പൈറൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദിശയിലുള്ളതും മറ്റേത് അതിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ ഉള്ളതുമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് വാതകങ്ങളെയും ധൂളികളെയും ഡിസ്ക് രൂപത്തിലാക്കുന്നതും പിന്നീട് ഉറഞ്ഞുകൂടി ഗ്രഹമാക